যীশু নামে সকলকে হাউস অফ গড চার্চে স্বাগত জানাই মহান প্রেমময় পিতা তার পবিত্র পুত্র এবং তার পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আজকে আমাদের প্রত্যেককে একই প্রতিশ্রুতিতে রেখেছেন যে তার ভালোবাসা তার অনুগ্রহ এবং অনন্ত জীবনে সমস্ত প্রতিজ্ঞা আমাদের জীবনকে চূড়ান্ত খ্রিস্টীয় জীবনে এক রূপ এবং প্রত্যাশিত পথে যাওয়ার এক প্রেরণা জুগিয়েছে আর আজকে আমাদের সমস্ত ভাবে যে বিষয় আমরা জানি আমরা অনেকভাবে জ্ঞান অর্জন করি আমাদের কিন্তু আজকে যে জ্ঞানের কথা আমরা বলছি সেই জ্ঞান এই পৃথিবী থেকে আসে না দু ধরনের জ্ঞান আমরা জানি আমাদের জীবনে এক জ্ঞান যে এই পৃথিবী মধ্য থেকে আমরা অর্জন করি অভিজ্ঞতা বা অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আর এক জ্ঞান যে ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে তার পূর্ণ স্বাধীনতায় এনেছেন আর সেই জ্ঞান অনেক সময় আমাদের জীবনের সত্যর সাথে সংঘর্ষ করে তাই আজকে আমরা দেখব যে সেই জ্ঞান যাতে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ দিতে পারে প্রকৃত অর্থ আমাদের জীবনকে দিতে পারে কারণ গান জ্ঞান হচ্ছে এমন এক প্রলোভন যা মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত গর্বিত করার আকাঙ্ক্ষা করে তোলে তাই আজকে আমরা যারা দাঁড়িয়েছি তারা নিশ্চিত করছি যে আমরা খ্রিস্টীয় জীবনে যে জ্ঞান অর্জন করি সেই জ্ঞানের ওই গর্ব কফাট আমরা ভেঙে যাতে ফেলি গড়ে তুলতে পারি সেই ভালোবাসার স্বাধীনতা আর তাই আজকে আমাদের বিষয় যে জ্ঞানের ওই গর্ব কপাট বা দরজা ভেঙে ফেল তোমার হৃদয়ে যে গর্বের দরজাটা বন্ধ করে রেখেছ সত্য ভালোবাসা যার মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা নেই তাকে ভেঙে ফেল আর হৃদয়ে প্রভুর সেই ভালোবাসার দেওয়া জীবনের স্বাধীনতাকে প্রকাশ কর যার মধ্য দিয়ে চিরসত্য প্রেম এবং তার সমস্ত জ্ঞান সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব নয় পূর্ণতা খ্রিস্টীয় জীবনে প্রকাশ দেবে আসুন আমরা প্রার্থনায় রত হই প্রেমময় পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তুমি আমাদের একসাথে এই মুহূর্তে একত্রিত করেছো প্রভু তোমার গৌরবের জন্য প্রভু এ বাক্য তোমার এ আত্মা তোমার আর এ স্থানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সে তোমারই জন্য আমাদের সকলকে সাহায্য করো আমাদের হৃদয়কে তোমার চরণে সমর্পণ করি যাতে তুমি কথা বলো তোমার আত্মার পবিত্রতার মধ্য দিয়ে যারা আমরা শুনব যারা বলবো বক্তা এবং শ্রোতা উভয়কেই আশীর্বাদ ধন্য করো ধন্যবাদ প্রার্থনা যিশু নামে আমেন আমরা জানি যে আমাদের জীবনে অনেক কিছু সংঘর্ষ হয় ছোট বড় সংঘর্ষের কোন রূপ হয় না যে সংঘর্ষে থাকি না কেন আজকে আমাদের অধ্যয়ন করব এক করন্থীয় আট অধ্যায় এক কাছে এই অংশে পৌল আমরা যারা চিনি যিনি একটা সময় যিশু খ্রিস্টের বিরুদ্ধে ছিলেন যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করত সেসব খ্রিস্টানদের উনি হত্যা করতেন 
কিন্তু আমরা জানি পেরিতের নয় অধ্যায় যেখানে এই পৌল যার নাম শৌল ছিল তিনি খ্রিস্টানদের হত্যা করতে করতে চলেছেন দামাস্কাকের পথে এবং যিশু তাকে স্বর্গ থেকে এসে তাকে আটকে ছিলেন রুদ্র করেছিলেন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যিশুর প্রকৃত সত্যের সামনে যিশু তাকে প্রশ্ন রেখেছিল তুমি আমাকে মারছো কেন হত্যা করছো কেন সে বলেছিল সৌল আজকে যে পৌল আমি তো তোমাকে করিনি যিশু আমি করেছি সেই সন্তানদের যারা তোমার নামে চলে আর যিশু বলছে সেটা আমাতেই লাগে আর সেই নতুন জীবনে যখন সৌল থেকে পৌল হয়েছে তারপর থেকে তার জীবনে সে পরিবর্তিত হয়েছে খ্রিস্ট বিশ্বাসী জীবনে বা খ্রিস্টান হয়ে সেই জীবনে তিনি চলেছেন আর তার সেই আত্মিক কর্মীয় জীবনে তিনি অনেক জায়গায় চার্জ বা মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন এই করন্থীয় মন্ডলী বা চার্জ হচ্ছে আর একটা চার্জ যেখানে বিশ্বাসীদের তখনকার সময়ে যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসী ছিল এই করন্থীয় যাদের পত্র লিখেছে তাদের চারপাশেও অনেক অবিশ্বাসী ছাত্র তখনকার দিনে যখন এই পত্র লেখা হয়েছে সে গ্রিক এবং রোমান সাম্রাজ্যে বা দেশের লোকেরা নানান ধরনের মূর্তি তারা আরাধনা বা উপাসনা মূর্তি রেখে করত বা প্রতিমা রেখে করত আমরা জানি যে এই গ্রিক জাতি অনেক ধরনের বা মিশরে অনেক ধরনের দেবতার প্রচলন আছে মূর্তির প্রচলন আছে সূর্যের জন্য বৃষ্টির জন্য ইউস বলে এক দেবতা আছে গ্রিকে আর সেই সময় যখন এই করন্থীয় প্রদেশে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসীরা চলত তাদের সমাজে দু ধরনের ছিল এক তারাও অবস্থান করত আর একদিকে অবস্থান করত আমাদের সেই অবিশ্বাসী লোকেরা গ্রিক সম্প্রদায়ের লোকেরা পেগান সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং এই মূর্তি পুজো তখনকার দিনে পেগান যারা ছিল বলা হয় তারা অনেক মূর্তি পুজো করত আর তাই এই পাশাপাশি বসবাসের দরুন তাদের খ্রিস্টীয় যে মন্ডলীগুলো ছিল তাদের অনেক সন্তানরা ভাই বোনেরা খ্রিস্টি বিশ্বাসী তাদের বন্ধু বান্ধব ছিল সেই যারা যিশুকে জানত না অবিশ্বাসীদের মধ্যে আর তাই তারা কি করত যারা তখনকার দিনে রোমিও রোমান এবং গ্রিক সময়ে তাদের দেশে তারা মূর্তি পূজা করত মূর্তিকে কি করত বলিদান করত মাংস তখনকার দিনে দুভাবে মাংস পাওয়া যেত এক বাজার থেকে কিনতে পাওয়া যায় যেটা এখন আমরা পাই দুই যেটা সেই উপাসনা গৃহে ঈশ্বরের কাছে তারা মূর্তির সামনে বলি চড়াত সেখানে পাওয়া যেত তখনকার সমাজ ব্যবস্থা যারা খ্রিস্টান বা খ্রিস্ট বিশ্বাসী ছিল তারা অনেক সময় তাদের বন্ধু বান্ধব বা পরিচিতি থাকার জন্য তারা যে বলি করা হয়েছে মাংস পশু বা যা কিছু ওখানে বলিদান করা হয় সেই মাংস সস্তায় পাওয়া যাবে বলে তারা সেই বলিকৃত সেই প্রতিমার কাছে সেই খাবার ক্রয় করত আর এতে কি হতো চার্জে বা মন্ডলিতে অনেক ভাই বোন আছে যারা বিবেকে কিছুটা দুর্বল তারা ভাবত আমাদের তো এই প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাওয়ার খেতে নেই এবং তারপরে কি হতো যারা এই কাজগুলো করত গিয়ে মাংস কিনত আর যারা করত না তাদের ভেতরে কি হতো কষ্ট একটা দূরত্ব তৈরি হতো আর তাই সেই অংশ থেকেই আজকে আমরা শিখছি সাধু পৌল তাদের প্রতি এক নতুন পত্র রেখেছেন সেই পত্রের বিষয় হচ্ছে যে প্রতিমার কাছে যে বলি দিয়ে তো সে কারা দিত তখনকার দিনের রোমান এবং গ্রিক যে সভ্যতায় তারা মূর্তি পুজো করত কিন্তু আজকে প্রাসঙ্গিকতা কোথায় আজকে আমাদের জীবনে হয়তো আমরা 
সারা পৃথিবীতে সেইভাবে মূর্তি পূজা দেখি না আবার অনেক অনেক দেশে মূর্তি পূজা আছে এবং তার থেকেও বড় মূর্তি পূজা আমাদের জীবনে যে টেলিভিশন দূরদর্শন অথবা মোবাইল এগুলো আমাদের আজকে জীবনে আরাধনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আর তাই সাধু পৌল তাদের প্রতি লিখেছেন যে দেখো যে প্রতিমার সামনে যে খাদ্য দেয়া হয় খাবার উৎসর্গ করা হয় আমরা জানি আমরা কারা আমরা যারা খ্রিস্ট যিশুর কাছে পাপ সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছি ক্ষমা চেয়েছি এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে তাকে বলেছি প্রভু আর আমরা এই পাপের জীবনে পৃথিবীতে চলব না আমরা তোমার পথে চলব কারণ তুমি হচ্ছে আমাদের পাপের বলিদান এবং প্রায়শ্চিত্ত কিন্তু যারা খ্রিস্টকে জানে না যে খ্রিস্ট প্রতিটা মানব জাতির জন্য নিজেকে ক্রুশে বলিকৃত করেছেন তাই অন্যান্য জাতিরা খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের বাদে তখন এবং এখনো সেই মূর্তি বা প্রতিমার কাছে বলি দিয়ে চলেন কারণ মানব বা প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য কিন্তু খ্রিস্ট বিশ্বাসী আমরা যারা করি না কারণ খ্রিস্ট স্বয়ং কোনো জন্তু জানোয়ার নয় আমরা যদি পড়ি হিব্রিয় পত্রে নয় অধ্যায় স্বয়ং খ্রিস্ট আমাদের বলি হয়েছিলেন আর সেই অংশে চিঠি দিতে গিয়ে বলছেন যে দেখো আমরা অনেকে কি হয় আমরা খুব খাবার দাবার ভালোবাসি এবং জ্ঞানও ভালোবাসি খেতে যেমন ভালোবাসি জ্ঞান পিপাসু আমরা কিন্তু তাই বলছে যে যখন আমরা জ্ঞান পাই কি এখানে খ্রিস্ট বিশ্বাসী যারা খ্রিস্ট বিশ্বাস করেছে তাদের কথা বলছে তারা জানে যে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠি কিন্তু সেই জ্ঞান অনেক সময় কি করে আমরা বাইবেল জানি অনেক কিছু জানি সেটাকে আমাদের ভেতরে গর্ব ফাঁপিয়ে তোলে যেটা সত্য নয় তার মানে হচ্ছে কোন মূর্তি থাকা মানে এই নয় যে ঈশ্বরের উপস্থিতি সেখানে আছে আমরা শুনছি এই কিছুক্ষণ আগেই শুনেছিলাম যে বলা হচ্ছে দুই করন্থীয় ছয় অধ্যায় সতেরোতে যে জানো না তোমার হৃদয়ই ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির ঈশ্বরের সাথে মূর্তির সাথে ঈশ্বরের কি সম্পর্ক মন্দিরের কি সম্পর্ক তার মানে যে কোনো জায়গায় যদি মূর্তি বসানো যায় সেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি আসতে পারে না আর আমরা জ্ঞান থাকলেই দর্শন দিয়ে বা লজিক দিয়ে সবকিছু সমাধান করতে পারি না জ্ঞান আমাদের দুটো জিনিস দেয় করতে এক হয় সেই জ্ঞান দ্বারা লোকের সাথে তর্ক বিতর্ক করে যুদ্ধ করতে পারি আর দুই আমরা সেই জ্ঞান দ্বারা লোককে সত্য জানাতে পারি এবং তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে সেই সত্যকে গ্রহণ করার আবেদন জানাতে পারি আর তাই তখনকার দিনে এটা একটা বিশাল প্রবলেম ছিল যে তারা কিভাবে সাধু পৌল এই সমস্যা করবে এক ধারা কিছু বিশ্বাসী এই মূর্তি বলিদানের খাবার দাবার খেত আর এক ধরনের যারা বিবেকে দুর্বল এগুলো করা উচিত নয় জানে খ্রিস্ট বিশ্বাসী তারা আঘাত হতো আর সেই অংশ থেকে সাধু পৌল বলছেন যে আমরা জানি অনেক কিছু কিন্তু জানা অজানার মধ্যে কি হয় একটা জিনিস থাকে আমরা যত কিছুই জানি সেটাকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি কিন্তু এটাও সত্য আমরা যে সত্যটা জানি তার বারেও অনেক সত্য যেটা আমরা জানি না সেটা আমরা জানার চেষ্টা করি না বা করলেও ওই জ্ঞানের গর্ব কি করে ছোট্ট জ্ঞানের গর্ব আমাদের হৃদয়ের সত্যের দরজার জন্য সত্যের জন্য দরজা বন্ধ করে দেয় আর তাই তো আজকে আমরা বলছি যে জ্ঞানের ওই গর্ব কপাট ভেঙে ফেল 
সাধু পৌল সেই আবেদন আজকে সেই চিঠির মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছেও রেখেছেন কারণ যে বিষয়টা আজকে আমরা পড়ছি বা মনোবিনিবেশ করছি যে জ্ঞান ভালোবাসা দ্বারা ভারসাম্য করা উচিত তার মানে আমাদের যে জ্ঞান আছে ঈশ্বরের কাছ থেকে বাইবেলে সেটা যেমন আমরা জানব সেটা যখন অন্যকে জানাবো বা আমাদের জীবনে ব্যবহার করব তার সাথে খ্রিস্টের প্রেম যাতে থাকে তাই দুটোকেই ব্যালেন্স বা ভারসাম্য সমভাবে রাখা উচিত আমরা খ্রিস্টকে যেমন জানি সেই জানার জ্ঞানটাকে তার ভালোবাসার হৃদয়কে একই সাথে ব্যবহার করব আর তাই করন্তীয় আটোদ্দার একে সাধু পৌল বলেছেন যেটা আজকের আমাদের বাক্যের প্রধান অংশ আমাদের সকলের জ্ঞান আছে জ্ঞান আমাদের গর্বিত করে কিন্তু প্রেমই গাঁথিয়া তুলে এই ম্যান কারণ এই প্রেম পৃথিবীর প্রেমের কথা বলা হয়নি খ্রিস্ট প্রেমের কথা বলা হয়েছে এক করন্তীয় আটোর তিনে বলছে কিন্তু যে ঈশ্বরকে ভালোবাসে সব ঈশ্বরকে জানে তার মানে জ্ঞান মানে এই না শুধু আমি বাইবেল পড়লাম বা অনেক পুঁথি পরে অনেক কিছু জানলাম জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে জ্ঞান জানলাম আমি অনেক কিছু জানি না অনেক সত্য আছে সেটা আমি এখনো জানি না আর তাই বলছে ঈশ্বরীয় জ্ঞান আমাদের জীবনে সেই সত্যকে আনে সেই জ্ঞান হচ্ছে যে ঈশ্বর তার পুত্র যিশুকে পাঠিয়ে দেখিয়েছেন তিনি আমাদের কত ভালোবাসেন আর তাই আজকে আমরা খ্রিস্টকে যদি ভালোবাসি তাহলে আমরা জানব যে খ্রিস্ট আমাদের জন্য কি করেননি কি জীবন যাপনের জন্য আমরা আহত হয়েছি আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা দুভাবে খ্রিস্টীয় জীবনে বেড়ে উঠতে পারি বা বৃদ্ধি লাভ করতে পারি এক ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে বা তার দয়ার জীবনে অথবা আমরা শুধু বাইবেলের শুধু জ্ঞান নিয়ে বর্ধিত হতে পারি আর তাই আজকে সাধু পৌল আমাদের এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে কিছু সত্য জানান করছে এক করন্থী আটের চারে বলছে আমরা জানি এই জগতে প্রতিমা আসলে কিছুই নয় কারণ ঈশ্বর মাত্র একজন আমরা জানি আবার বলি কারণ আমরা যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করেছি শুধু মুখে নয় জীবনটাকে পাপের সমর্পিত করেছি কি বিশ্বাস করেছি যে খ্রিস্ট আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ক্রুশে করেছেন উনি পাপ বহন করেছেন পাপ পাপি না হয়েও আর তাই বলছেন যে দেখো ঈশ্বর একমাত্র এই একই ঈশ্বর একজনই ঈশ্বর এবং শয়তানও এ কথা বলে একজনই ঈশ্বর এবং পৃথিবীর যারা প্রতিমা পুজো করত তখনকার দিনে বা এখনো যারা করে তারা একই কথা বলে সবই তো এক ঈশ্বর না দুভাবে আমরা বিচার করবো এই অংশটা এক যারা বলে যে সব ঈশ্বরই এক তারা তাদের নিজেদের কাজ করে ঈশ্বরের পবিত্রতা অর্জন করতে চায় তাদের কর্ম ঈশ্বরের সামনে পবিত্রতা বহন করার জন্য আনে তাই তারা ঈশ্বরের জন্য কর্ম ধার্মিকতা পাওয়ার জন্য তারা কর্ম করে যারা এই প্রতিমা পুজো বা অন্যান্য অবিশ্বাসী জীবনে রয়েছে কিন্তু ঈশ্বর একজনই তারা বলল তারা কাজ করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে নিজেদের পাপ থেকে প্রায়শ্চিত করে পূর্ণ অর্জন করতে চায় কিন্তু তারা যে বলে ঈশ্বর একজন যদি খ্রিস্টই তাদের ঈশ্বর হয় তাহলে দ্বন্দ্ব আছে এখানে কারণ কারণ খ্রিস্ট 
বা যিশুকে যারা আমরা বিশ্বাস করি তারা জানি যে ঈশ্বর একমাত্র বলতে যিনি এই পৃথিবীকে শুধু সৃষ্টি করেনি তার সৃষ্টির এই পৃথিবীর পাপিদের লোকদের বাঁচাতে প্রত্যেকটা জাত ধর্ম নির্বিশেষে তিনি তার একমাত্র পুত্রকে ক্রুশে দিয়েছেন যাতে আমরা অনন্ত জীবন পাপ থেকে মুক্তি হয়ে পাই ধার্মিকতা পাই ঈশ্বরের ধার্মিকতা তাহলে কি হলো যদি আমরা যারা উপাসনা করি খ্রিস্টকে খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে পবিত্র পিতাকে যদি তাদের তাই পিতা হয় ঈশ্বর হয় তাহলে কি করে তারা কর্ম করে নিজেদের কর্ম দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে পবিত্রতা বা ধার্মিকতা অর্জন করে কিন্তু খ্রিস্ট যারা অনুসরণ করি তাদের বলছে কর্মটা আমরা করি না ঈশ্বর আমাদের জন্য কর্ম করেছেন অন্য যারা বলেন তারা ঈশ্বরে একই ঈশ্বর তাহলে তাদের ঈশ্বর কর্ম করেনি তাদের জন্য পাপ থেকে মুক্তি করার জন্য তারা কর্ম করে ঈশ্বরের জন্য কিন্তু যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসী আমরা কর্ম করি না কারণ ঈশ্বর তার সন্তানকে ক্রুশে কর্ম করে রেখেছেন আমাদের পাপ থেকে মুক্তি করে ধার্মিকতা দেওয়ার জন্য তাই এই দুই ঈশ্বর ভাবনা চিন্তা আমরা যতই রাখি এক সব ঈশ্বর কোনোদিন হতে পারে না কারণ একাধারে কর্ম দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্টি করা এবং ধার্মিক হওয়ার প্রবণতা আর একধারে যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে তাদের জন্য ঈশ্বর কর্ম করেছেন তার পুত্র যিনি সন্তুষ্ট করেছেন আমাদের হয়ে আমরা সেই কোন কর্ম করে ধার্মিকতা অর্জন করিনি তাই সাধু পৌল বলছেন যে আমরা যারা বলি একমাত্র ঈশ্বর সবই এক সেখানে জানতে হয় যে যারা বলে সবই এক ঈশ্বর তারা কি এই ঈশ্বরকেই করে যার পুত্র কর্ম করেছে তার ফল আমরা পাচ্ছি নাকি তারা নিজেরা কর্ম ফল করে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি বা ধার্মিকতা অর্জন করছে যদি সেটা হয় তাহলে দুটো ঈশ্বর কোনোদিন এক হতে পারে না তাই ঈশ্বর একজনই মাত্র সেই ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে যিনি ছিলেন ইহুদি জাতিকে বলেছিলেন দ্বিতীয় বিবরণী চারের পঁয়ত্রিশে সদা প্রভুর ঈশ্বর তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই তুমি এটা জানো এবং তোমাদের জন্যই ইহুদি জাতিকে তখনকার দিনে বলছে দ্বিতীয় বিবরণীতে এটা করা হলো আমরা জানি দ্বিতীয় বিবরণী সহায়তায় চারে বলেছে হিয়ার ও ইসরায়েল সামা বলেছে ওখানে হে আমার ইসরায়েল গণ তোমরা জানো তোমাদের ঈশ্বর হ্যাঁ কি ঈশ্বর আর আজকে সাধু পৌল আবেদন রাখছে কি দেখো প্রতিমার মধ্যে কিছু নেই তার মধ্যে ঈশ্বরের জীবন্ত উপস্থিতি থাকে না ঈশ্বরের উপস্থিতি জীবন্ত থাকে তোমার হৃদয়ে যখন সেই হৃদয়কে পাপের হৃদয় থেকে তুমি খ্রিস্টকে দান করে বা সমর্পিত করে সমর্পণ করে তুমি খ্রিস্টের পবিত্র জীবন এবং তার আত্মার মধ্য দিয়ে অগ্রগতি লাভ করেন আর তাই সাধু পৌল আজকে আমাদের সেই অংশে স্থিতিশীলতা দিয়েছেন সেই অংশে আমাদেরকে এক নতুন অধ্যায়ের কথা বলছেন তাই ঈশ্বর মাত্র একজনই এই এক করন্থী আটের ছয় বলছে আমাদের জন্য যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করেছি এবং খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে আমরা খ্রিস্টের হয়েছি আর তাই ইংরেজিতে হয়তো অনেকে বলে খ্রিস্টান বাংলায় বলে খ্রিস্ট বিশ্বাসী করন্থীয় আটের ছয়ে এই পত্রে বলছে সেই ভাই বোনেদের এবং আজকে আমাদের প্রতি দেখো আমাদের একজন ঈশ্বর আছেন তিনি আমাদের পিতা আগেই বললাম যদি এই পিতা সবার পিতা হয় তাহলে সবাইকে জানতে হবে তাদের কর্ম দিয়ে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিকতা অর্জন করবে না ঈশ্বর কর্ম করেছেন তার পুত্র সেই কর্ম করেছেন ক্রুশে আর তার ফল আমরা পাচ্ছি আমরা ধার্মিক হয়েছি আমাদের কর্মফলের জন্য না যিশুর জীবনের পবিত্র জীবনের বলিকৃত কর্মের জন্য আর তাই বলছে আমরা তার জন্য বেঁচে আছি একমাত্র প্রভু আছেন একমাত্র ঈশ্বর একমাত্র প্রভু পৃথিবীতে 
তখনকার দিনে গ্রিক এবং রোমান এবং মিশর বা এখন অনেক দেশে এরকম প্রতিমা পূজার আচরণ রয়েছে আর তাই বলছে অনেক প্রভু আছে অনেককে প্রভু বানিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু বলছে এই ঈশ্বর এবং প্রভু যিশু খ্রিস্ট তার মধ্যেই সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে আর আমরা বেঁচে আছি এখান থেকে দুটো জিনিস আমরা শিখব এক আমরা যারা খ্রিস্টের জীবনের জন্য তার কর্মফলের জন্য ধার্মিক ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি তবেই ঈশ্বরকে পিতা বলার যোগ্যতা পেয়েছি আমরা রোমিও পত্রে পড়লে এগুলো জানি আব্বা পিতা বলি আমরা গালাতিও তো বলে দিয়েছে আর তাই বলছে আমাদের বেঁচে থাকাটা কার জন্য ঈশ্বরের জন্য কেন কারণ উনি দয়া করে তার পুত্র যিশুকে ক্রুশে আমাদের পাপের জন্য সমস্ত বলিকৃত করেছেন আমরা কোনোদিন ঈশ্বরের কাছে বলিকৃত করে নৈবদ্য দিয়ে কোনো কিছু সাজিয়ে দিইনি খাওয়ার দাওয়ার দিয়ে দিইনি যিশু ঈশ্বরের সেই কোপ আমাদের প্রতি পাপের জন্য তার থেকে মুক্ত করতে তিনি নিজে সেই খাবার হয়েছেন আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের নৈবেদ্য হয়েছেন আর তাই যে খাদ্য আমাদের দেহকে পবিত্রত করতে পারে না আজকে যে খাদ্য খাবো যিশু বলে সে খাদ্য মল নির্গমনে চলে যাবে তার সাথে দেহ একটা খাদ্যের মধ্যে কোন আত্মিক শক্তি নেই যা মানুষের জীবনে আশীর্বাদ আনতে পারে একটা খাদ্যের মধ্যে ঈশ্বরের পরিত্রাণ থাকে না খেলে পাপ মুক্তি হৃদয় হয় না ঈশ্বরের দেয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা খাওয়া খেলে তার থেকে আমার দেহের রোগ সারতে পারে না তার থেকে আমার আর্থিক সমস্যা মিটতে পারে না তার থেকে আমার জ্ঞান বাড়তে পারে না আর সব থেকে বড় কথা তার সাথে খেয়ে আমার শরীরের পরিপুষ্টতা আসতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের আত্মিক জীবনে পরিপুষ্টতা বৃদ্ধি কখনো পেতে পারে না কারণ খাদ্য একটা সাধারণ খাদ্য মানুষের তৈরি সেটা যার সামনেই দেয়া হোক না কেন তার মধ্যে বিশেষত্ব এসে যায় না খাদ্য খাওয়াটা না খাওয়াটা বলছে কোনো কিছু করে না কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এই খাবারটা দেওয়া হয় তার উদ্দেশ্য থাকে এই খাদ্যটা এমন একটা বিশেষ খাদ্য হবে যে ওটা খেলে আমরা বিশেষ কিছু আশীর্বাদ পাবো কিভাবে পাবো দেহে না মনের পাপ যাবে না আমাদের রোগ ভোগ দূর হয়ে যাবে তাই সাধু পৌল বলেছেন যে খ্রিস্ট সেই খাদ্য হয়েছেন নৈবেদ্য বলিকৃত সারা জীবনের জন্য তাই আমরা যখন আসি উপাসনায় কোন কিছু বলি নিয়ে আসি না কোন কিছু খাবার নিয়ে আসি না ঈশ্বরের সামনে এবং সেটা আমরা খাই না কারণ ঈশ্বর বলে আমি তো তোমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টির রাগে গপন থেকে সব দিয়েছি তুমি আমাদের আমাকে কি দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারো তাই একটা যদি খাদ্যের মধ্যে সত্যি আমাদের জীবনে আশীর্বাদ আনতে পারে তাহলে পৃথিবীর যে কোনো বস্তু এরকম ঈশ্বরকে দিলে আমাদের জীবনে আশীর্বাদ পেতে পারে কিন্তু ঈশ্বর একমাত্র তাই আমাদের জন্য দুটো জিনিস আমরা বেঁচে আছি এক পিতা ঈশ্বর যিনি আমাদেরকে তার পুত্রকে দিয়েছেন যিশুকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য এবং অনন্ত জীবন আমরা তার জন্য বেঁচে রয়েছি আমরা কোনো খাদ্য সামগ্রী শুধু আমাদের দেহেরকে বাঁচায় না আমাদের মন এবং দেহ দুটো তার জন্য তাকে প্রশংসা করার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার জীবনে চলার জন্য তার প্রেমের জন্য আর দ্বিতীয় কিসের জন্য কিসের মাধ্যমে বেঁচে আছি আমাদের জন্য মানে ঈশ্বরের জন্য আমরা বেঁচে আছি আর কিসের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছি খ্রিস্টের অনুগ্রহের শক্তির মধ্যে দিয়ে তার অকৃত্রিম প্রেমের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছি আর তাই ভাই বোনেরা আমরা যখন বলি আমাদের জীবনে যে বিবেকের কথা এখানে বলা হচ্ছিল যে 
এই মন্ডলিতে বা চার্ট যে দু ধরনের আছে এক ধরনের আছে আমরা তো জানি মূর্তি খাওয়ার দাওয়ার সামনে খেলে কিছু হয় না চলো একটু খেয়ে নি কিন্তু আর এক ধরনের আছে যারা চার্চে থাকে দেখো ওরা খেলো ওদের না খাওয়া বারণ তো যারা এটা ভাবে যে দেখো ওরা খেলো তাদের মধ্যে কিন্তু খ্রিস্টের স্বাধীনতাটা কম তারা বিবেকে অনেক দুর্বল কারণ তারা জানে এটা বারণ করেছে খাওয়া উচিত না আর যারা সেটাকে না মেনে খায় তারা জানে আমাদের তো এটা কিছু হবে না আমরা খেতে পারি আমাদের স্বাধীনতা আছে কিন্তু সেই স্বাধীনতা যারা ব্যবহার করে সেটা দেখে অন্যান্য যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসী বিবেকে দুর্বল তারা কষ্ট পায় তাই সাধু করন্তীয় এই পত্রে পৌল সাবধান করেছে যে দেখো যে কিছু লোক আছে যারা প্রতিমার কাছে থাকার জন্য যেসব প্রসাদ দেয়া হয় সেটাকে খাদ্য বস্তুকে প্রসাদ জ্ঞানে খায় আর তাতে কি হয় তাদের বিবেক দুর্বল হওয়াতে দোষী প্রতিপন্ন হয় আজকে আপনাদের মধ্যে যদি কেউ গিয়ে যদি আপনাদের চারপাশে কেউ থাকে এরকম মূর্তি পুজো করে এবং প্রসাদ গিয়ে খান আপনি ভাবেন এটা তো কিছু করে না আমি তাকে সন্তুষ্ট করছি বা আমার খেতে ভালো লাগে খাচ্ছি করতেই পারেন কিন্তু এটা আর একটা ভাই বোনকে বাক্যে অনুযায়ী আঘাত প্রাপ্ত করে কারণ ঈশ্বর যদি আমাদের তার জীবন দিয়ে আশীর্বাদ দেন তাহলে এই খাওয়া না খাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমি ঢুকব কেন যা আমার অন্য ভাই বোনকে সমস্ত ভাবে দুর্বল করে না তাদের জীবনকে আঘাত করে আর তাই ভাই বোন আজকে আমাদের জানার দরকার আছে লাভ ক্ষতিটা কি এক করন্তি আটের আটে বলে সাধু পৌল বলছে দেখো এইসব খাদ্য বসে আমাদের ঈশ্বরের সাথে কি করে না আশীর্বাদ হয় না তার সাথে যুক্ত করে না ঈশ্বর আমাদের সাথে যুক্ত হয় না যদি আমি খাওয়ার দাওয়ার ভোগ দিই প্রসাদ দিই এতে কিছু হয় না লাভও হয় না আশীর্বাদও পাই না আবার ক্ষতিও হয় না পাপও আমি করি না তাহলে আমার যদি প্রতিটা মানুষ আমরা ছুটছি প্রতিদিন লাভের জন্য যদি কিছু লাভ হয় কিছু না হলে লোক ওর পেছনে করে না কিছু তার মানে আমরা যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসী যদি ওটা জানি কিছু হয় না তারপর ওটা করি এবং অন্য ভাই বোন গুলোকে কষ্ট দেয় তাহলে ওটা আমি করব কেন সাধু পৌল এই প্রশ্ন তুলেছেন আর তিনি আরো বলছেন এখানে দেখুন যে সাবধান করছেন নয় বলছেন করুন তুই এক নয় সাবধান তোমাদের এই স্বাধীনতা মানে যিশু বলেছেন তোমরা কিছু খাও না খাও তোমাদের কিছু হবে না তো তোমরা খ্রিস্টের আত্মায় স্বাধীন খাওয়া দাওয়া তোমাদের কিছু কলসিত করে না তাই বলছে তোমরা সেটা করতে গিয়ে কি করছো তোমার আরো ভাই বোনকে আঘাত করছো তোমার স্বাধীনতা আছে এগুলো করা যিশু বারণ করে না কিন্তু এই স্বাধীনতা কি করছে তুমি তোমার বিবেকে দুর্বল যে ভাই বোন গুলো রয়েছে যারা এগুলো করে না তাদেরকে তুমি আঘাত করছো তাই বলছে তোমার এই কাজ ওই লোকেদের জন্য তোমার পাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে আটের এগারো তো কি বলছে তোমার এই জ্ঞান দ্বারা সেই দুর্বল চিত্তের ভাই বোন গুলো যার জন্য খ্রিস্ট মরেছেন তারা কি হয় ধ্বংস হয় তারা আত্মিক ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয় কষ্ট প্রাপ্ত হয় সাধু পৌল আমাদের এখানে বলছেন সতর্কতা শুধু না কারণ এই সতর্কতা উনি দিয়েছেন এটা খ্রিস্টের বিরুদ্ধে এক করন্তি আটের বারোতে বলছেন তাই এইভাবে বিশ্বাসী ভাইদের বিরুদ্ধে পাপ করলে তাদের দুর্বল বিভাগকে আঘাত করলে আসলে খ্রিস্টকে আঘাত করো ভাই বলে না আমরা শুধু এই প্রসাদ নয় মূর্তি পুজোর সামনে আমাদের জীবনে সিরিয়াল দেখাটাও একটা মূর্তি পুজোর সমান অথবা আমাদের জীবনে ফেসবুক বা অনেক কিছু আছে মিডিয়া দেখা উন্নয়ন হয় কিন্তু সেটা কিভাবে ব্যবহার করি ঈশ্বরের গৌরব না আমাদের নিজেদের গৌরবের জন্য এটা বড় প্রশ্ন আজকে আমাদের জীবনে অথবা সর্বক্ষণ মোবাইলের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনকে ব্যস্ত রাখা অনেক ভাই বোনকে আঘাত করে কারণ তারা যারা করে না তারা ভাবে আমরা এইভাবে বলা হয়েছে করা উচিত ঈশ্বর চান আর অথচ তারা এইভাবে করছে তাই দুটো বিশ্বাসী ভাই বোনের মধ্যেই যে দ্বন্দ্ব তার কারণ একজনের জ্ঞান আছে কিন্তু বিবেকে দুর্বল আর একজনেরও জ্ঞান আছে খ্রিস্ট বিশ্বাসী যে কি করা উচিত কিন্তু জ্ঞানের সাথে স্বাধীনতা আছে কিন্তু তাদের মধ্যে সেই প্রেম এই ভাতৃদের জন্য নেই বোনের জন্য নেই যার জন্য কি হচ্ছে তার কাজ এই ভাই বোনের মনে কষ্ট দেয় সেটা পাপ 
আর তাই সাধু পৌল এই অংশ আমাদের সতর্কিত করছেন বলছি দেখো তোমরা জানো এই পাপের কারণ হয়ো না তোমার খ্রিস্টীয় ভাই বোনের একে অপরের জন্য কারণ তুমি যে জ্ঞান যে স্বাধীনতা দিয়েছে খ্রিস্টের জ্ঞান সে স্বাধীনতা তুমি ব্যবহার করতে গিয়ে তুমি গর্ব সহকারে জানো এগুলো তো আমার মধ্যে কিছু নেই আবার যারা জানে এগুলো করা পাপ তারা করছে না তারাও এটা ভাববে না যে ওরা কেন করছে দোষ ধরছে না আমরা দুজনেই যে সত্যিটা জানি সেই সত্যের সাথে কি করতে হবে একে অপরকে জানান দিতে হবে যে এগুলো আমরা করব না এগুলো ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে না এগুলো আমাদের সন্তুষ্ট করে আমরা প্রসাদ খেলে আমাদের দেহকে সন্তুষ্ট করে তাই এই প্রসাদ যখন দেয়া হয় তার উদ্দেশ্য থাকে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি নয় যদি ঈশ্বর সন্তুষ্ট হতো তাহলে যিশুকে ক্রুশে যেতে হতো না ওটা আমাদের নিজস্ব সন্তুষ্ট একটা খাদ্যের মধ্যে কোন আত্মিক যোগ থাকতে পারে না কোন আত্মিক আশীর্বাদ থাকতে পারে না ওটা নিছক একটা খাদ্য আর তাই বলছে যদি এই রকম হয় যে তোমরা যে ভুলটা করছো গিয়ে এই সব অবিশ্বাসীদের প্রতিমার কাছে যে খাওয়ার দেওয়া সেটা খাচ্ছ এবং অন্য ভাই বোনরা কষ্ট পাচ্ছে তাহলে তোমার সেই ধরনের মাংস বা সেই খাদ্য ছেড়ে দেওয়া উচিত তোমার টিভি সিরিয়াল দেখা নিয়ে আরেকজন ভাই বোন দেখছে না অথচ তুমি লুকিয়ে চুরিয়ে করছো আরেকজন ভাই বোন হাতে কোনো জ্যোতিষ দেওয়া পাথর করছে না তুমি পড়ছো অথবা আর এক ভাই বোন হয়তো কোন রকম ভাবে তাদের জীবনে অনেক কিছু আছে যেগুলো তারা করছে না কিন্তু তুমি করছো তাতে কি হয় তোমার জীবনের স্বাধীনতা ঈশ্বর দিয়েছে বলে তুমি অন্যকে ভাই বোনকে আঘাত করছো তাদেরও স্বাধীনতা আছে কিন্তু তারা বিবেকে দুর্বল তাই যারা খ্রিস্ট জীবনে আমরা বিবেকে দুর্বল কিন্তু যাদের জ্ঞান আছে তারা আঘাত দেয় তিন ভাবে কারণ দুর্বলরা খ্রিস্টে ব্যবহার করতে পারে না আমরা চাইলেই অনেকে আছি না এটা করি ওটা করি কারণ আমরা জানি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সেই ভয় রয়েছে কিন্তু অনেকে জানে যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসী না এগুলো কিছু হয় না আমরা করি আর না করি আমার ঈশ্বর তো আমার মন জানে কিন্তু মন জানে বলে আমরা এটা করার লাইসেন্স পেতে পারি না তাই এখানে সাধু পৌলো বলছে এগুলো করো না কারণ তোমার অন্য ভাই বোনকে আঘাত করে আর সেটা পাপ খ্রিস্টের বিরুদ্ধে কারণ তার মধ্যে খ্রিস্টের আত্মা বসে রয়েছে তার মধ্যে খ্রিস্ট স্বয়ং বসে রয়েছে আর তাই বলছে যে তিনভাবে আমরা আঘাত করি আমার খ্রিস্টীয় ভাই বোনেদের এক তাদের বিবেকের দোষীতে দংশন করি দুই তাদের বিবেককে আঘাত করি তিন তাদের বিবেকে খুব তো এসে যায় তাই আমরা যারা খ্রিস্টীয় জীবনের প্রকৃত স্বাধীনতা সত্য জানি এক নতুন জীবন দিয়েছেন জীবনের সতেরো সতেরোতে বলেছেন যে খ্রিস্ট পিতার কাছে যে এদেরকে এই সত্য দ্বারা তুমি পৃথক করো এই পৃথিবীতে আমাদের থাকবো দৈহিক জীবনে কিন্তু আমরা খ্রিস্টকে শুধু বিশ্বাস না খ্রিস্টের আচরণ খ্রিস্টীয় জ্ঞান খ্রিস্টীয় সত্য সর্ব অপরে তার প্রকৃত ভালোবাসা দয়া নিয়ে চলবো আর আজকে এই স্বাধীনতা আছে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে কিন্তু জ্ঞান আমাদের যে স্বাধীনতা দিচ্ছে তা অন্যের প্রতি ভালোবাসাকে আঘাত করছে দ্বন্দ্ব হচ্ছে তাই আমরা এই ধরনের কাজ করে আমাদের খ্রিস্টীয় ভাই বোনদের আঘাত করতে পারি না আমি লুকিয়ে করি আর সামনাসামনি করি আমি লুকিয়ে একটা সিরিয়াল দেখি ভাই বোনকে জানালাম না আমি লুকিয়ে একটা মূর্তির প্রসাদ খেয়ে আসলাম আমি ভাই বোনকে জানালাম না অথবা হাতে পাথর পড়লাম যখন চার দিয়ে আসলাম খুলে রাখলাম না এটা দ্বৈত জীবন খ্রিস্টের জীবন হতে পারে না তোমার হয়তো কিছু না এগুলো পরিস শোয়ের জন্য তুমি ভাবছো কিন্তু তোমাকে দেখে আর একজন দেখলে পাথর পরে রয়েছে জ্যোতিষী দেওয়া হয়তো তোমার মনে সেই কষ্টটা নেই তুমি জানো না এগুলো আমি সৌন্দর্যের জন্য পড়েছি কিন্তু সাধু এখানেই বলছে যে তুমি তোমার স্বাধীনতা আছে জানো তুমি ঠিক করছো সেটার মধ্যে কোনো হয়তো ভুল নেই তোমার মন ভাবে খ্রিস্টই রয়েছে কিন্তু তোমার এই কাজ অন্য ভাই বোন গুলোকে তাকে বিবেকে যে দুর্বল তাদেরকে দোষী আঘাত ক্ষুব্ধ করছে তুমি এ কাজ করো না যদি খাওয়া নিয়ে তোমার কোনো ভাই বোনকে কষ্ট দেয় তুমি সেই খাবার ছাড়ো প্রসাদ খাওয়া যদি তোমার হাতের পাথর নিয়ে কোনো ভাই বোনকে ভেতরে ভেতরে কষ্ট দেয় সেই পাথর ছুঁড়ে ফেলে দাও যদি তোমার টিভি সিরিয়াল নিয়ে দেখা নিয়ে কারোর জীবনে খ্রিস্ট জীবনে আঘাত করে তাদের সেই জীবনে তুমি ছেড়ে দাও কারণ খ্রিস্ট তোমাদেরকে জ্ঞান নয় স্বাধীনতা দিয়েছে তার সত্য দিয়ে 
যাতে সত্যর সাথে ঈশ্বরের প্রেম দিয়ে একে অপরের সাথে গেঁথে তোলো একই বন্ধনে আর এই কারণেই খ্রিস্ট আজকে আমাদের আহত করেছে ভাই বোনেরা তাই প্রেমের সঙ্গে আমাদের সত্য নিয়ে আসতে হবে এপিসিও চার অধ্যায় যদি পনেরোতে আমরা পড়ি সেখানে বলছে চোদ্দতে যে সাধু পৌল বলছে যে দেখো তোমরা নতুন শিক্ষা দ্বারা কেউ দিলে সেই ঠকবাজের নতুন শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হইও না চালবাজি দ্বারা মানুষকে ঠকিয়ে যারা ভুল পথে নিয়ে যায় এই এটা খাওয়া উচিত কিছু না তুই পড় না কি হবে কিছু হবে না তোমরা এই সব শিক্ষার মধ্যে ঝিউ না তোমরা প্রেমের খ্রিস্ট প্রেমের সাথে সত্য জীবনে চলো খ্রিস্টের মতো চলো আর তাই বলেছে যদি এখানে বাক্যের রেফারেন্স ভুল আছে এটা হবে এপিসিও চার অধ্যায় পনেরো যে আমরা বরং আমরা যারা খ্রিস্টের জীবনে খ্রিস্টের প্রেমে চলি প্রেমের সঙ্গে কার কি প্রেম খ্রিস্টীয় প্রেম সেই প্রেম কি একের জন্য অপরের ত্যাগ স্বীকার করা সত্য কথা বলবো যে এইভাবে খ্রিস্টের মতো আমরা যাতে বৃদ্ধি লাভ করব খ্রিস্ট হলেন আমাদের মস্ত আর তাই খ্রিস্টের প্রেম আমাদের হৃদয়ে থাকবে না তার সাথে তার কার্যের সত্য অন্য ভাই বোনকে একই সাথে গড়ে তুলবে তাদের আঘাত দেবে না সেই জন্য বলছে আমরা আজকে যে দেখো আমরা যারা খ্রিস্টের সত্য আজকে জানছি বলছে প্রেম ছাড়া সত্য আমরা অনেক সময় তর্ক করি আবার বলেছি আজকে শুরুতেই যে জ্ঞান সেই অস্ত্র দুভাবে ব্যবহার করতে পারি এক তর্ক বিতর্ক করার জন্য কাউকে আঘাত করার জন্য দুই আমাদের কারোর সাথে সেই সত্যটাকে জানিয়ে তাদের জীবনকে গঠন করার জন্য সেই সত্য জীবনে আনার জন্য আর তাই বলছে যদি তোমার হৃদয়ে ভালোবাসা না থাকে অথচ লোককে বলছো এটাই সত্য এটাই করা উচিত তাহলে সেটা নৃশংসতা তার হৃদয়কে আঘাত করার ঈশ্বর যিশু বলেছেন যে মুখ দিয়ে কাউকে আঘাত করা মানে সেটা একটা হত্যার সামিল আর যদি খ্রিস্টের ভালোবাসা দয়া ক্ষমার মধ্য দিয়ে তাদের সেই সত্যটাকে জানাতে হবে যে সেটা ভুল করছে আবার এটাও সত্যি যদি সত্যটা না থাকে অথচ আমি বলি আমি তোমায় ভালোবাসি যিশু অথচ যিশু সত্যের জীবনে চলবো না সেটা হচ্ছে ভন্ডামি তাই প্রেম ছাড়া সত্য যেমন এক নৃশংসতা যে শুধু সত্য জানি বলে বললাম ভেতরে কোনো ভালোবাসা নেই তেমনি সত্য ছাড়া যদি শুধু ভালোবাসা দেখাই তোমাকে আমি ভালোবাসি তাই একটু চলো তোমার সাথে প্রসাদ খাই তাহলে একটু হাতের আংটি পড়ি সেটা হচ্ছে ভন্ডামি আর তাই বলছে এই সব জ্ঞান আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে কি করে দৈত্য অবস্থান প্রকাশ করে আমাদের কাছে আজকে মূর্তির কাছে বলে কৃত না ঈশ্বরের কাছে যিশু হচ্ছেন সেই সর্ব উৎকৃষ্ট বলি এক করন্তি আঠের এটাও ভুলিয়ে রয়েছে এখানটা এটা হিব্রিও আমরা পড়ছি নয় অধ্যায় থেকে যেখানে বলছে যে যিশু নিজের নির্দোষ বলিরূপে ঈশ্বরের কাছে উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছে তাই আমরা প্রসাদ কোন উৎসর্গ করি না কোনো প্রতিমা বা কারোর সাথে আর সেই খাদ্য দ্রব্য আমরা খাই না তার কারণ কারণ এই উৎসর্গ খাদ্য আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তের খাদ্য ঈশ্বরের কোপকে নিবৃত্ত করার জন্য আমাদের সেই মানবচিত্র ইস্যু যিনি আমাদের জন্য জীবন দিয়েছেন বলিকৃত হয়েছেন আর তাই তার রক্ত দ্বারা আমরা সূচিত হয়েছি আরাধনা করতে পারি ভাই বোনেরা আজকে আপনার জীবনে জ্ঞান খ্রিস্টের ভালোবাসা এবং সত্য দুটোই কি ভারসাম্য আছে সাধু পৌল আহ্বান আমাদের জানিয়েছি যে প্রেম হচ্ছে প্রেম ছাড়া সত্য নৃশংস আবার এও সত্য যে সত্য ছাড়া প্রেম ভন্ডামি তাই জ্ঞানের ওই গর্ব কপট আপনাদের যদি থাকে এই ধরনের যে আমি এটা করছি বাইবেলে তো লেখেনি করতেই পারি মনে রাখতে হবে আপনার এই স্বাধীনতা খ্রিস্টীয় স্বাধীনতা আপনার অন্য ভাই বোনকে যারা বিবেকে দুর্বল তাদের আঘাত করছে ক্ষুব্ধ করছে তাদেরকে আপনাকে ভালোবাসার সাথে আপনার যে জ্ঞানের স্বাধীনতা ঈশ্বরীয় এবং খ্রিস্ট জীবনে 
তার মেলবন্ধন করে তুলতে হবে তাই বলছে আজকের আমাদের বিষয় শেষ যে অংশ দিয়ে শুরু করেছি তোমরা ওই জ্ঞানের যে স্বাধীনতা রয়েছে খ্রিস্টীয় জ্ঞানের এটা করতে নেই ওটা করতে নেই কিছু হবে না করো খ্রিস্ট তো বারণ করেনি বলছে এই ধরনের জ্ঞানের যে গর্ব কপাট যে দরজা রয়েছে তা ভেঙে ফেলো কারণ তা তোমার খ্রিস্টীয় অন্য ভাই বোনদের আর এক অস্বাধীনতার জীবনে নিয়ে আসে বিবেকে দুর্বলতা তাকে ভেঙে কি করতে বলেছে গড়ে তোলো তোমার ভালোবাসার স্বাধীনতা যে ভালোবাসায় তাদের সত্যের জীবনে তুমি একত্র হও তোমার এই জীবনের এই কাজগুলোকে বর্জন করে স্যাক্রিফাইস করো ত্যাগ করো এবং তাদের সাথে খ্রিস্ট যা করেছে সেটা করো আর তাই আসুন আমরা বলি আমাদের সকলের হয়তো জ্ঞান আছে খ্রিস্টের মতো কিন্তু এই জ্ঞানের সাথে ভালোবাসার আমরা ভারসাম্য রাখি কারণ প্রেমে আমাদের গাছিয়া তোলে ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ ধন্য করুক ধন্যবাদ সকলকে জয় যিশু ইমানুয়েল